വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലേഖ കോറിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സഹോദരരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തെപ്പറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് വാഗ്യുലാസത്താലോ വിജ്ഞാനത്താലോ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിതനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ ദുർബലനും ഭയചകിതനുമായിരുന്നു എന്റെ വചനവും പ്രസംഗവും വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് വശീകരിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല പ്രത്യുത ആത്മാവിന്റെയും ശക്തിയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മാനുഷിക വിജ്ഞാനമാകാതെ ദൈവശക്തിയാകാനായിരുന്നു അത് എന്നാൽ പക്വമതികളോട് നിങ്ങൾ വിജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കുന്നു പക്ഷെ ലൗകിക വിജ്ഞാനമല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ നാശോന്മുഖരായ അധികാരികളുടെ വിജ്ഞാനവുമല്ല രഹസ്യവും നിഗൂഢവുമായ ദൈവിക ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ മഹത്വത്തിനായി യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരികളിൽ ആർക്കും അത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മഹത്വത്തിന്റെ കർത്താവിനെ അവർ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുമായിരുന്നില്ല എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി സജ്ജീകരിക്കുന്നവ കണ്ണുകൾ കാണുകയോ ചെവികൾ കേൾക്കുകയോ മനുഷ്യ മനസ്സ് ഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവം അതെല്ലാം ആത്മാവ് മുഖേനെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ആത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങൾ പോലും അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഖായ്ക്ക് സ്തുതി വാക്യങ്ങൾ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ അയക്കുന്നു അനന്തരം കർത്താവ് വേറെ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് താൻ പോകാനിരുന്ന എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലേക്കും ഈ രണ്ട് പേരായി അവരെ തനിക്ക് മുമ്പേ അയച്ചു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊയ്ത്ത് വളരെ വേലക്കാരെ ചുരുക്കം അതിനാൽ കൊയ്ത്തിന് വേലക്കാരെ അയക്കുവാൻ കൊയ്ത്തിന്റെ നാഥനോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ പോകുവിൻ ഇതാ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് കുഞ്ഞാണുകളെ എന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു മടിശീലയോ സഞ്ചിയോ ചെരുപ്പോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകരുത് വഴിയിൽ വെച്ച് ആരെയും അഭിവാദനം ചെയ്യുകയും വരുത് നിങ്ങൾ ഏത് വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാലും ഈ വീടിന് സമാധാനം എന്ന് ആദ്യമേ ആശംസിക്കണം സമാധാനത്തിന്റെ പുത്രൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം അവനിൽ കൂടി കൊള്ളും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരും അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷിക്ക് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ വസിക്കുകയും വേലക്കാരൻ തന്റെ കൂലിക്ക് അർഹനാണല്ലോ നിങ്ങൾ വീട് തോറും ചുറ്റി നടക്കരുത് ഏതെങ്കിലും നഗരത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയും അവർ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പുന്നത് ഭക്ഷിക്കുവിൻ അവിടെയുള്ള രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുവിൻ ദേവരാജ്യം നിങ്ങളെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറയുകയും ചെയ്യുവിൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ മിഷാഖ് സുതേ